Hello， 大家好，我是二焕，今天用中华裙跟大家分享一个清蒸的做法，操作起来十分的简单，几分钟轻轻松松就可以把它学会。做好以后，肉质细嫩鲜甜，而且我们都知道它是没有鱼骨的，可以省去我们挑鱼刺的时间，就连老人和小孩都特别爱吃。接下来，请跟随镜头一起来看一看吧。首先，我们把买回来的中华裙放在脐带盆内。用刀把它的鱼腹切开，然后再把鱼鳃这里也处理一下。全部处理好以后，再用流动的清水把内脏和鱼鳃去除干净。其实这个步骤我们也可以让卖鱼的老板帮忙处理好，只要拿回来简单的清洗一下就可以了。去除干净以后，再次把它清洗干净，放在菜板上，把它来改一下刀。用刀在鱼身上打上花刀，这样我们在蒸的时候熟起来更快，而且吃的时候也会更加的入味。另一边也用同样的方法把它打上花刀。鱼身改刀完成以后，我们在鱼腹里面也同样的划上两刀，改刀成像视频中这个样子就可以了。接下来我们拿出厨房纸，把鱼身上残留的水分全部吸附干净。我们可以看到，改好刀的鱼是可以把它盘起来的。接着，我们再准备一个大一点的盘子，把改好刀的鱼放在大盘中。准备几根清洗干净的香葱放在菜板上，先用刀把葱白切去不要。剩下的葱叶，我们把它改刀切成三厘米左右的长段。葱段切好以后，我们再用手把它按扁，把它改刀切成葱丝。如果感觉切小葱有点难度的朋友，也可以选择用大葱代替。个人感觉小葱吃起来会更香一点。葱丝切好以后，我们把它放在一个小碗中，剩下的葱白把它也分开放入一个小碗中。再准备一块去了皮的老姜，我们先切去它的边角料，然后再把老姜切成厚度均匀的薄片，尽量切得薄一点。等下我们切出来的姜丝才会比较细。姜片切好以后，把它们全部码齐，然后再改刀切成细丝。姜丝改刀完成以后，把它和葱丝一起放入小碗中。剩下的边角片，把它和葱白一起放在小碗中。再准备一个小红椒，我们先用刀切去它的辣椒蒂，然后把它改刀切成和葱丝一样的长段。接下来用刀把辣椒从中间片开，去除里面的辣椒籽和软。也可以选择用大红椒代替，加入辣椒只是搭配一下颜色。再把辣椒处理一下，撇掉一部分的辣椒肉，这样切出来的辣椒丝经过浸泡才会卷起来。全部处理好以后，再把它改刀切成细细的辣椒丝。辣椒丝切好以后，把它和葱姜丝一起放入小碗中，然后用手把它们抓拌均匀。抓匀以后，我们再倒入适量的清水，把它浸泡五分钟。刚才处理好的中华裙，我们往上面撒上少许的食盐，把刚才切好的葱白段和姜片放入鱼身上。接着，我们准备一个炒锅，往锅中倒入多一点的清水，然后再往锅中放入一块蒸垫。大火将水烧开以后，用蒸菜夹把刚才处理好的中华裙放入锅中，然后我们扣上锅盖，用大火蒸十分钟。十分钟过后，我们再次打开锅盖，用蒸菜夹把蒸好的鱼小心的取出来，然后用筷子把里面的葱姜全部夹出来，不要。我们在蒸鱼的时候看一下鱼的眼睛，如果像视频中这样凸出来，就说明它已经熟了。接着把盘中的水全部倒出来，不要。再把刚才浸泡好的葱姜辣椒丝撒在鱼身上。锅中烧热油，我们把它淋在葱姜辣椒丝上，来激发出它们的香味。我们可以看到颜色十分的漂亮，而且特别的香。最后，我们再往盘中淋入两勺蒸鱼脂油，就可以开吃了。就这样，一道非常好吃的清蒸中华裙，我们就已经做好了。操作起来是不是特别的简单呢？喜欢的朋友一定要收藏起来试一试哦，结果一定不会让您失望的。我们在吃的时候，夹上一块鱼肉，蘸上里面的蒸鱼脂油，非常的鲜嫩入味，而且它是没有骨头的，就连老人和小孩都特别爱吃。您还不赶紧做起来吗？喜欢我的视频，记得点赞、评论、关注、留言并转发哦！您的每一条评论与留言都是对我最大的支持，也是我坚持的动力，十分的感谢你们。
。好了，今天的视频我们就分享到这里了。我是二话，再次感谢你们的观看与支持，我们下期视频再见吧。